ケース35の次となる。このビデオは、番外編2となります。正確には、番外編1の続きです。サバイバルモードの拠点を、拡張すればするほど、本来の目的を見失いつつありますが、私がマインクラフトを購入した理由は、グラナダテレビ制作の、シャーロック・ホームズの冒険に、使われた、ベイカーストリートの街並みを、再現するためです。時々、目的を忘れてしまうのは、マインクラフトというゲームが、非常に面白いからです。ゲームを楽しんでいるプレイ動画を、視聴している人からすれば、ゲーム的にも、動画編集的にも、得意なところはなく、面白くないかもしれません。しかし、私が楽しんでいるビデオを、アップロードするだけでも、私の心は、満たされてしまっているのです。さて、前回は、221の正面の外壁だけ作成してみました。思ったより、イメージが崩れなかったので、今回は内部の制作に取り掛かります。これはテストなので、クリエイティブモードで作成しています。ここで満足できれば、サバイバルモードで作成します。すでに、階段の場所が手前すぎます。これでは、ホームズの拠点となる、2階の部屋が狭くなってしまいます。思い返せば、マインクラフトを始めて以来、ホラー穴の拡張しかしていません。2階建ての家すら作っていないので、致し方ない行動です。気がついたかそもそも内部構造が不明な1階から作るのが間違っていますこれはマインクラフトの世界なので常識を持ち込む必要はありません内部構造がある程度分かっている2階から作るべきですそうそう2階の暖炉のある部屋は赤い絨毯が敷かれています。これは赤く染めた羊毛を使います。となりと共用するので、木材でいいと思います。床が松の木、壁が白樺、2階と3階の外壁の色が気になるところです。DVD では、薄い灰色に見えます。しかし、ホームズとワトスンが、何気なく見下ろしている写真を見ると、外壁がアップになっていて、緑が上がったレンガなのです。これは、薄い灰色の羊毛に変更するかもしれませんこちらの壁はもう一マス外に出す必要がありますこの壁に白い暖炉を埋め込みます少し外に出っ張りますが隣の217の本屋さんの内部でそれを解消します。メインは221なのです。しかし、薄い灰色の羊毛は、イカの炭が必要なので、入手が困難です。緑なら、サボテンを精錬して、染料を得られます。他にも赤い絨毯が敷いてありますがそれを再現するには3マス必要ですこの設計では2マスしか取れないので絨毯を諦めましたまた階段の色は白ですが
ノーマルのマインクラフトでは白い階段を作れないので床と同じ松の木を代用しました多くの妥協が必要ですホームズの寝室へ通じるドアの位置が気に入りません。一マス右にずらします。暖炉のある部屋には、三つのドアがあります。二つは、廊下に通じていて、一つは、ホームズの寝室に通じています。ホームズの寝室にも、廊下に通じるドアがあります。これは、DVD で確認済みです。残念ながら、この設計では、2階の中央の窓が、壁で潰れてしまいます。あのセットを俯瞰したことはありませんが、私が調べたところ、こんな感じになっています。3階は、ワトスンの寝室があると思われますが、間取りは全くわかりません。まあ、ゲームでは、倉庫などに使うと思います。DVD では、屋上のシーンは、ないので、ここも想像で作ります。建物が隣接するので、屋上から隣の家に、移動することもできます。ベッドの向きが違いますこれは後で直しますそうそう一階の間取りも全くわかりません。玄関だけは二重になっているのを四人の署名で確認できます。ハドスン夫人が住んでいるのでかまどを設置したいと思います。これをサバイバルモードで作ってホラーナの拠点から 221B に移動したいと思いますもちろんベイカーストリートも作るので他の建物も作ります
あ、室内が暗すぎて、モンスターが湧いた。どこだ事件の依頼ですかがまずいなワトスン、生きているか忙しくなければ、来てくれ。忙しくなくても、来てくれ。スパイダーが湧いている。やはり、ここは暗すぎた。腐った肉だ。わざわざ、ドアを蹴破り、直射日光に当たって、燃えたな。ネザーに行く前に、施工するつもりです。そのため、グロウストーンを使っていませんが、できれば、松明からグロウストーンに、変更したいです。まあ、この時代、松明を、ろうそくだと思えば、似合わなくもありません。ベイカーストリートのセットは、1890年を、想定しています。一回もダメかハドスン夫人も食われたかサバイバルモードで、この状況は避けねばなりません。特に来客して欲しくないのは、クリーパーです。今回のテストで何をどれくらい必要かベイカストリートのスケールがわかりました。今回はここまでです。次回はケース35の続きになります。実時間ではこのビデオを編集している段階でベイカストリートを作り始めています。最後まで見てくれてありがとうございました。